Ang brute force attack ay binubuo ng isang attacker na nagsusumite ng maraming mga password o passphrase na may pag-asang huli na hulaan ng tama. Sistematikong sinuri ng attacker ang lahat ng posibleng mga password at passphrase hanggang sa matagpuan ng wastong isa. Bilang kahalili, maaaring subukang hulaan ng attacker ang susi na karaniwang nilikha mula sa password gamit ang isang pangunahing function ng derivation. Ito ay kilala bilang isang exhaustive key search. Ang isang brute force na attack ay isang crypt analytic attack na maaari, sa teorya, magamit upang subukang edukrypt ang anumang naka-encrypt na data, maliban sa data na naka-encrypt sa isang impormasyong na teoretikal na ligtas ta ang nasabing pag-atake ay maaaring magamit kapag hindi posible na samantalahin ng iba pang mga kahinaan sa isang sistema ng pag-encrypt kung mayroon man na magpapadali sa gawain. Cleaner kayo, samahan niyo ako sa isa na namang pag-aaral tungkol sa cyber security. Papakita ko sa inyo ang aktual na video ng brute force sa isang password protected file. Una, mag-download ng Zydra sa GitHub. Ang Zydra ay isang tool sa pag-recover ng password ng file at Linux Shadow File Cracker. Gumagamit ito ng paghahanap sa diksyonaryo o brute force na pamamaraan para sa pag-crack ng mga password.
Tapos gagawa tayo ng isang halimbawa na kung saan ang isang image file tulad ng nakikita ninyo sa video, compress natin at mag-setup ng isang password para dito.
Sana nagustuhan ninyo ang aking demo. Huwag kalimutan mag-subscribe at ikalimbang ang bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video. This video is for educational purposes only. I am not responsible for any criminal app. Hacking computers and network without permission from the owner is illegal and against the law.